ఈ వీడియోలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనాకి ఇండియాకి మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని ఆ యుద్ధానికి కారణమైన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ చేసిన తప్పులని వివరిస్తాను ఇండియా చైనా రెండూ కూడా ఇంచుమించు ఒకేసారి స్వాతంత్రం పొందిన దేశాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్రం పొందే వరకు ఇండియాని బ్రిటిష్ వారు పాలించేవారు అందుకే ఇండియాని అప్పట్లో బ్రిటిష్ ఇండియా అని పిలిచేవారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చైనాకి స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు చైనాను కుమెంటం పాలించేది అందుకే చైనాను రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనాగా పిలిచేవారు అయితే ఈ భారత్ చైనా రెండు దేశాలని వేరు చేస్తూ ఒక రీజియన్ ఉండేది అదే టిబెట్ అయితే ఈ టిబెట్ మాత్రం ఎవరి అధికారంలోనూ ఉండేది కాదు ఈ టిబెట్ని పద్నాలుగో దళైలామా పరిపాలించేవాడు అయితే దళైలామాను కేవలం రాజకీయ నాయకుడిలాగా మాత్రమే కాకుండా తమ మత గురువు తమ దైవంలాగా టిబెట్ ప్రజలందరూ భావించేవారు ఈ టిబెట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మౌంట్ కైలాష్ ఇండస్ రివర్ సట్లజ్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర నదులతో పాటు ఇంకా చాలా అందాలు కలిగి ఉంటుంది అందుకే ఈ టిబెట్ను ఆక్రమించుకోవడం కోసం చుట్టుపక్కల దేశాలతో పాటు చైనా కూడా చూసేది అయితే ఇదంతా తెలుసుకున్న టిబెట్ దీన్ని ఎలాగైనా ఆపాలని అనుకునేది అయితే ఈ టిబెట్ స్వతాగా బౌద్ధ మతం తీసుకుని శాంతితో నిండిన ప్రాంతం అంతేకాకుండా చాలా చిన్నపాటి సైన్యాన్ని కలిగిన ప్రాంతం అందుకే ఈ పనిని టిబెట్ ఒక్కటే చేయలేదు కనుక బ్రిటన్ని సాయం పొందాలనుకుంది అప్పుడు బ్రిటన్ సిమ్లా కన్వెక్షన్ ఏర్పాటు చేసి ట్రీటీపై సంతకాలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది కన్వెక్షన్ అంటే ఏవైనా కొన్ని దేశాలు లేకపోతే కొన్ని గ్రూపులు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం ట్రీటీ అంటే ఒప్పందాలపై సంతకాలు పట్టడాన్ని ట్రీటీ అంటారు అయితే ఈ కన్వెక్షన్లో బ్రిటన్ చైనా బ్రిటిష్ ఇండియా టిబెట్లు పాల్గొన్నాయి అప్పుడు బ్రిటన్ ఏం చేసింది అంటే అవుటర్ టిబెట్ని చైనాకు ఇస్తూ ఇన్నర్ టిబెట్ని తమ సొంతంగా పాలించుకోండి అని చెప్పింది అవుటర్ టిబెట్ తమ సొంతం కావడంతో చైనా చాలా ఆనందించింది మరియు ఇన్నర్ టిబెట్ లేదా మెయిన్ టిబెట్ టిబెట్కు దక్కడంతో టిబెట్ కూడా చాలా ఆనందించింది అయితే ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసినందుకు మాకేంటి అని బ్రిటన్ అడిగింది దానికోసం టిబెట్ టిబెట్ అటానమస్ రీజన్గా పిలిచే తవాంగ్ను బ్రిటిష్ ఇండియాకి అప్పచెప్పింది తవాంగ్ని సౌత్ టిబెట్ అని కూడా అంటారు ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఉంటుంది అయితే ఇది ఏమాత్రం కూడా చైనాకి నచ్చలేదు అదేంటి అవుటర్ టిబెట్ని మాకు ఇచ్చినప్పుడు అవుటర్ టిబెట్కి సొంతమైన తవాంగ్ కూడా మాకే చెల్లుతుంది కదా అంటూ వాదనకు దిగింది దానికి బ్రిటన్ తవాంగ్ అవుటర్ టిబెట్కు చెందినది కాదు ఇన్నర్ టిబెట్కు మాత్రమే చెందుతుంది అని చైనాతో చెప్పింది దీనితో ఉడికెత్తిపోయిన చైనా ట్రీటీ మీద సంతకం చేయకుండానే మధ్యలో నుండి వెళ్ళిపోయింది కానీ బ్రిటన్ బ్రిటిష్ ఇండియా మరియు టిబెట్ దేశాలు మాత్రం సంతకాలు చేసుకుని బార్డర్ను పంచుకున్నాయి అయితే ఈ సమస్యను పరిష్కరించింది ఎవరో తెలుసా బ్రిటన్ దేశపు ఆర్మీకి చెందిన ప్రధాన నిర్వాహకుడు హెన్రీ మెక్మోహన్ అందుకే ఆయనకు గుర్తుగా తవాంగ్ మరియు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్లకు మెక్మోహన్ లైన్ అని పేరు పెట్టారు ఇదంతా బాగానే ఉంది సమయం రానే వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇండియా స్వాతంత్రం పొందింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చైనా కూడా స్వాతంత్రం పొందింది చైనాకి స్వాతంత్రం రావడంతో విముక్తి పొంది అక్కడి నుండి వెర్రవేయడం మొదలుపెట్టింది టిబెట్ తవాంగ్ని ఇండియాకి ఇవ్వడంతో చైనా టిబెట్ మీద కోపం పెంచుకుంది ఇక్కడే చైనాకు ఒక దురాలోచన వచ్చింది అదేంటి అంటే నిన్ను తవాంగ్ని బదులు టిబెట్పై యుద్ధం చేసి టిబెట్ని సొంతం చేసుకుంటే టిబెట్కి సొంతమైన తవాంగ్ కూడా నాకే సొంతం అవుతుంది కదా అని ప్లాన్ వేసింది అనుకున్నట్టుగానే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో చైనా టిబెట్పై యుద్ధం చేసి టిబెట్ చిన్నపాటి ఆర్మీని తునాతునకలు చేసి టిబెట్ని ఆక్రమించుకుంది అయితే టిబెట్ రూలింగ్ ని మాత్రం టిబెట్కే వదిలేసింది ఎప్పటి నుండో ఉన్న దలైలామానే టిబెట్ ని పాలించమని చెప్పింది పాలన సొంతంగా చేసుకుంటున్నప్పటికీ అధికారం మాత్రం చైనా చేతుల్లోనే ఉంటుంది చైనా ఈ దుర్మార్గపు చర్యని దాదాపు అన్ని దేశాలు కూడా వ్యతిరేకం వ్యక్తం చేశాయి ఒక్క ఇండియా తప్ప మన ఇండియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అయిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు చైనాతో మిత్రుత్వం అంత మంచిది కాదని చైనాతో ఎప్పటికైనా మనకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఎందుకైనా మంచిది మన బార్డర్లో ఉండే సైన్యాన్ని ఇంకొంచెం పెంచితే మంచిది అని చాలాసార్లు చెప్పారు కానీ నెహ్రూ మాత్రం వల్లభాయ్ పటేల్ మాటల్ని ఎప్పుడూ లెక్క చేయలేదు అంతేకాకుండా ఉండే కొద్దిపాటి సైన్యాన్ని కూడా పూర్తిగా తగ్గించేశారు ఫలితంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండే అక్షయ్ చిన్న దగ్గర ఏమాత్రం కూడా సెక్యూరిటీ లేకుండా పోయింది ఇదేంటి అని ఎవరైనా నెహ్రూని అడగక ఇలా అనేవాడు అక్షయ్ చిన్ బీట భూమి మనుషులు నివసించడానికి అనువుగా ఉండనిది అలాంటప్పుడు అక్కడ ఎవరేం చేస్తారు దాన్ని ఎవరు ఆక్రమిస్తారు అంటూ చెప్పుకొచ్చేవాడు ఇవన్నీ మాత్రమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో నెహ్రూ చైనా మొత్తం తిరుగుతూ ఒక నినాదాన్ని కూడా రైస్ చేశారు అదేంటి అంటే హిందీ చైనీ భాయ్ భాయ్ అంటూ చైనా మొత్తం చక్కర్లు కొడుతూ వారితో రాసుకుని పూసుకుని తిరిగాడు 
పాపం చైనా నెహ్రూ నమ్మినంతగా బహుశా చైనా ప్రజలు కూడా నమ్మి ఉండరు అయితే ఆ టూర్లోనే నెహ్రూ గారు చైనాతో పంచశీల ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు ఆ పంచశీల ఒప్పందంలో ఒక పెద్ద పొరపాటు ఉంది అదేంటి అంటే టిబెట్ మీకే సొంతం అవుతుందని చైనాతో ఒప్పుకున్నాడు కానీ చైనా మాత్రం తవాంగ్ మెక్మోహన్ లైన్ మీకే సొంతం అవుతుందని ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు అయినా సరే నెహ్రూ దాని గురించి అడగలేకపోయారు దీనితో చైనాకి డైరెక్ట్గా అవకాశం ఇచ్చినట్టు అయ్యింది ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జింగ్ జియాంగ్ నుంచి టిబెట్కి కలుగుతూ అక్షయ్ చిన్ మీదుగా నేషనల్ హైవేని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది అక్షయ్ చిన్ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్కి చెందిన భారత భూభాగం ఈ వార్త తెలుసుకున్న ఇండియా సడన్గా షాక్కి గురైంది షాక్కి గురైతే సరిపోతుందా దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ నెహ్రూ గారు మాత్రం ఆ పని చేయలేదు ఎవరైనా మన ఇంటి సరిహద్దుల్లో ఒక చిన్నపాటి రాయిని పేరిస్తేనే మనం అడ్డుకుంటాం అలాంటిది భారత భూభాగంలో ఏకంగా నేషనల్ హైవే నిర్మించినా కూడా నెహ్రూ గారు అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు కానీ దీంతో చైనా క్యారెక్టర్ ఎటువంటిదో నెహ్రూ గారికి అర్థమైంది ఇప్పుడు కొంచెం ఒకసారి చైనా చేతుల్లో మగ్గుతున్న టిబెట్ ప్రాంతంకి మళ్ళీ వెళ్దాం సొంతంగా మీకు మీరు పాలించుకోండి అని చైనా టిబెట్కి చెప్పింది కానీ ఎంత సొంతంగా పాలించుకుంటున్నా కూడా ఒకరి కింద బ్రతకడం కింద బ్రతకడమే కదా చైనా ఎప్పటికప్పుడు తన క్రూరత్వాన్ని టిబెట్ పైన చూపిస్తూనే ఉంది ఇలా ఉంటే మనల్ని బ్రతకనివ్వరు అని చైనా ప్రజలు మొత్తం గెరిల్లాలుగా ఏర్పడ్డారు గెరిల్లా సైన్యం అంటే ఒక చిన్న సైన్యం గ్రూపులుగా ఏర్పడి దండెత్తడం సరిగ్గా మన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు ఎలాగో అలాగన్నమాట అయితే ఈ గెరిల్లాల గురించి తెలుసుకున్న చైనీస్ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని మీరు పరిపాలించుకోండి అని మనం వాళ్ళతో చెప్పడమే మనం చేసిన పెద్ద తప్పు ఈ గెరిల్లా సైన్యాన్ని దలైలామానే ఉసిగోలు పిరచగొడుతున్నాడు అని భావించింది వెంటనే దలైలామాను అరెస్ట్ చేసి తీసుకురండి అని పిలుపునిచ్చింది ఈ వార్త తెలుసుకున్న టిబెట్ ప్రజలు ఎలాగైనా తమ నాయకుడిని కాపాడుకోవాలి అని సుమారు మూడు లక్షల మంది టిబెట్ ప్రజలు చైనా దళాలను దారి మళ్లించి దలైలామాను అక్కడ నుండి తప్పించారు అయితే దలైలామాను వారు తప్పించింది ఎక్కడికో తెలుసా ఇండియాకి అంతేకాకుండా స్వయానా నెహ్రూ గారే దలైలామాను ఇండియాకి ఆహ్వానించారు తమ నాయకుడు ఇండియాలో సురక్షితంగా ఉన్నాడని తెలుసుకున్న టిబెట్ ప్రజలు ఇంకా మాకు ఏమైనా పర్వాలేదు విజయమో వీర మరణమో అనుకుని చైనాపై దాడికి దిగాయి కానీ టిబెట్ చిన్నపాటి గెరిల్లా దళాలను చైనా విజయవంతంగా ఎదుర్కొని టిబెట్పై మళ్లీ విజయాన్ని సాధించింది దీనితో ఈసారి టిబెట్ని పూర్తి స్థాయిలో చైనా తన చేతుల్లోకి తీసేసుకుంది టిబెట్ ప్రజలని దొరికిన వారిని దొరికినట్టుగా చంపడం మొదలుపెట్టింది దీనితో సొంత దేశంలో కూడా రక్షణ లేని టిబెట్ ప్రజలు లక్షల కొద్దీ ఇండియాకి ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు అయితే ఇండియా దళైలామానులాగే ఈసారి టిబెట్ ప్రజలకు కూడా ఆశ్రయాన్నిచ్చింది దీంతో చైనా అనుకున్నది నెరవేరింది కానీ ఒక్కటి తప్ప అది తవాంగ్ అది ఇంకా ఇండియా భూభాగంలోనే పరిపాలింపబడుతుంది అయితే ఈ తవాంగ్ని సొంతం చేసుకోవడానికి చైనా ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది అదేంటి అంటే ఇండియాకి లెటర్ రాస్తూ మేము తరిమి కుట్టిన ప్రజలకి నువ్వు ఆశ్రయాన్నిస్తున్నావు ఇది ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు సరే నువ్వనుకున్నట్టే చైనిస్తాం కానీ దానికి బదులుగా తవాంగ్ను మాకు ఇస్తేనే లేకుంటే టిబెట్ ప్రజలని మీ దేశంలో ఉండనివ్వం అంటూ వార్నింగ్ ఇస్తూ లెటర్ రాసింది అయితే భారత ప్రభుత్వం తవాంగ్ని కాపాడుకోవడం కోసం అప్పటి వరకు ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ మధ్య మాత్రమే ఉండే సైన్యాన్ని అప్పటి నుండి తవాంగ్ మరియు మెక్మోహన్ లైన్ దగ్గర ఉంచడం మొదలుపెట్టింది ఇండియా ఈ చర్యతో ఉడికెత్తుపోయిన చైనా మరొక లెటర్ రాసింది అదేంటి అంటే మీ సైనికుల్ని తవాంగ్ దగ్గర మరియు మెక్మోహన్ లైన్ దగ్గర పెట్టారు కాబట్టి అలాగే కానివ్వండి తవాంగ్ను మీరనుకున్నట్టే మీకు ఇచ్చేస్తాం కానీ మేమెంతో కష్టపడి రోడ్ నిర్మించుకున్న అక్షయ్ చిన్ను మాకిస్తేనే అంటూ లెటర్ రాసింది దీనికి ఒప్పుకుంటే ఓకే లేకపోతే ఈసారి మాత్రం ఊరుకునేది లేదు అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది దీనిపై ఇండియా ఏమాత్రం స్పందించకపోవడంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో కనీసం వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వకుండా చైనా ఇండియాపై యుద్ధానికి దిగింది కానీ భారత్ దగ్గర అత్యాధునిక ఆయుధాల సంగతి పక్కన పెట్టండి కనీసం ఒక మామూలు యుద్ధం చేయడానికి సరిపడే కనీస ఆయుధ సామాగ్రి కూడా లేదు ఇంకా ఏమవుతుంది భారత్ యుద్ధంలో ఘోర పరాజయం పొందింది ఫలితంగా భారత భూభాగమైన అక్షయ్ చిన్ను ఇండియా చైనాకు కోల్పోయింది సుమారు నెల రోజులు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నవంబర్ ఇరవై ఒకటి వరకు జరిగిన ఈ యుద్ధంలో సుమారు భారతీయులు పద్నాలుగు వందల మంది పైగా చంపబడ్డారు వెయ్యికి పైగా తీవ్ర గాయాలకు గురయ్యారు నాలుగు వేల మంది పట్టుబడి బందీలైనారు పదిహేడు వందలకు మంది పైగా భారతీయులు ఆచూకీయమైందో ఇప్పటికీ కూడా తెలియదు ఇదంతా బాగానే ఉంది దీనిలో నెహ్రూ గారు చేసిన తప్పులు ఏంటబ్బా అని ఇంకా మీలో కొంతమందికి అనుమానం ఉందా అయితే నెహ్రూ గారు చేసిన తప్పులని మనం ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ కొంచెం బ్రీఫ్గా చూసుకుంటూ వద్దాం 
చైనా టిబెట్ను ఆక్రమించుకుంటే దాదాపు అన్ని దేశాలు వ్యతిరేకం వ్యక్తం చేశాయి ఒక్క నెహ్రూ తప్ప అప్పుడే కనుక నెహ్రూ చైనా క్రూర బుద్ధిని పసిగట్టి ఉంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు యుద్ధం నాటికి మన భారత సైనికుల దగ్గర కనీసం యుద్ధ సామాగ్రి ఉండేది రెండవది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో చైనాతో కుదుర్చుకున్న పంచశీల ఒప్పందంలో చైనాతో మెక్మోహన్ లైన్ గురించి ఏ హామీ తీసుకోలేదు ఒకవేళ అలా తీసుకుని కనుక ఉండుంటే చైనా మన మెక్మోహన్ లైన్ మరియు తవాంగుల గురించి మనకే ఆఫర్లు ఇస్తూ వార్నింగ్లు ఇచ్చేది కాదు మూడవది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో చైనా అక్షయ మీద గుండెగా రహదారి నిర్మించినప్పుడు కనీసం దాని గురించి ఏమీ స్పందించలేదు ఒకవేళ అప్పుడే దాని గురించి స్పందించి ఉంటే అక్షయ చిన్ గురించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో యుద్ధం జరిగేదే కాదు నాలుగవది చైనాకు శత్రుదేశమైన టిబెట్ నుండి దలైలామా మరియు టిబెట్ ప్రజలు వచ్చినప్పుడు రండి బాబు మీకండగా మేముంటామంటూ స్వయంగా వెళ్ళి ఆహ్వానించడం అరే ఒక పక్క మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికే మన దగ్గర యుద్ధ సామాగ్రి లేనప్పుడు పక్క దేశం వారిని కూడా కాపాడతాం అంటూ ఎలా హామీలు ఇస్తాం ఇంకా ఐదవది చైనాని నమ్మద్దు చైనాతో ఇండియాకి ఎప్పటికైనా ప్రమాదం పొంచి ఉంది ఎందుకైనా మంచిది మన సైన్యాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి పెద్దలు అందంగా చెప్పినప్పుడు ఆ మాటని వినకపోవడం పక్కన పెట్టి అసలు ఉన్న సైన్యాన్ని కూడా క్రమక్రమంగా తగ్గించడం ఇవే చైనా ఇండియాను చులకనగా చూడ్డానికి దారి తీశాయి ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఇండియా ఘోర పరాజయం పొందింది ఇదే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగిన సైనో ఇండియన్ వార్ ఇక అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అక్షయచిన్ ప్రాంతంలో మరియు అక్కడ ఉండే గాల్వన్ వ్యాలీ దగ్గర ఇండియాకి చైనాకి ఎప్పటికప్పుడు వివాదాలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ వివాదాల ఫలితంగానే మన జూన్ పదిహేనున గాల్వన్ వ్యాలీ దగ్గర మన భారత సైనికులు ఇరవై మంది మరణింపబడ్డారు ఒకవేళ ప్రత్యేకంగా జూన్ పదిహేనున ఇండియా చైనా మధ్య ఏం గొడవ జరిగింది అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని వివరిస్తూ ఇంతకు ముందే నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోలో మన జరిగిన గొడవల యొక్క పూర్తి వివరాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోయింటే పైన ఉన్న ఐ కార్డ్స్లో మరియు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో యొక్క లింక్ను పెడతాను ఆ వీడియో కూడా మీరు చూస్తే ఇండియాకి చైనాకి మధ్య అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని గొడవల వివరాలు మీకు తెలిసినట్టే ఈ వీడియోలో కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీరు లైక్ చేస్తే మన వీడియోస్ని యూట్యూబ్ మరింత మందికి సజెస్ట్ చేస్తుంది సో లైక్ చేసి ఇలాంటి వీడియోలు చేయడానికి నన్ను మరింత ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్